Para encerrar aí o sistema francês, vamos ver agora um plano de amortização né, com carência e capitalização dos juros. Né? Não é muito diferente dos outros não, mas vamos aí ver como que acontece essa situação. Muito bem, vamos fazer agora o sistema francês com carência e capitalização de juros. Nesse caso, durante o período de carência, o saldo, esqueci aqui da palavrinha, devedor, né? não, aqui está certo. O devedor, que é pelo meu dívida, não paga os juros da dívida, que são capitalizados no saldo devedor. Ah, muito bem. Né? Vamos ver o exemplo. Muito bem, aí, beleza, dá para ler tudo agora. Né? Um financiamento de 10 mil em 8 parcelas mensais, com carência de 3 meses, taxa de mensal de juros de 5%, capitalizando, capitalização dos juros no saldo devedor. Então, veja bem o que nós vamos fazer. Então, está aqui a dívida, 10 mil, beleza? Então, vamos lá. No primeiro, nessa estante do contrato não tem nada. Beleza. Aí vamos calcular. Aí a gente primeiro, o juro é de 5%, 10 mil vezes 0,05, 500, opa, juro de 500 reais, mas ele não paga, né? não amortizou nada, teve os juros, se ele não pagou, agora ele deve os 10 mil e deve o juro, então agora ele deve 10 mil e 500. Agora, próximo mês, aí eu vou calcular, 10.500 vezes 0.05, 525. Ele também não pagou, também não amortizou nada. E aí, junto aquilo ali, vai para 11.025 reais a dívida. Beleza? A partir de agora, é que a pessoa vai pagar, correto? Mas para isso nós vamos ter que calcular o valor das prestações em cima agora do saldo devedor, que é 11.025, correto? Né? Nós já sabemos de antemão né, que o fator lá é, que vai ser calculado o valor da prestação é de... Tudo bem, então... A estação vai ser igual a 11.025 dividido né, por 6,4632. Esse valor aí é o AM cantoneira I para A, 8 e juro de 5%. Correto? Muito bem, então logo o valor da prestação 11.025 dividido por 6.4632 1.705,81 1.705,81 então 1.705,81 Sistema francês, né? Prestação fixa até o final. Então, 1.705.81 vezes 8, 1.000, 13.645. 48. Muito bem, agora a gente segue o sistema francês, né? Então, eu vou calcular agora o juro em cima do saldo. Então, lá, 11.025 vezes 0.05 vai dar 551,25 menos 1.705,81. Vamos botar amortizando 1.754,56. A 
Aí agora desconta a amortização da dívida. Então agora já deve. 9.870. R$ 70,44. E aí eu calculo o juro para o próximo mês. R$ 493,52. E eu vou ter 12,29. Né? Desconto do saldo. Só vir aqui menos mil duzentos e doze ponto vinte e nove oito mil seiscentos cinquenta e oito vírgula quinze vezes zero ponto zero cinco quatrocentos e trinta e dois vírgula noventa e um. Eu vou pôr ela de ladinho aqui, eu vou puxar aqui, vou ver esse cara, mas dá para ver meia calculadora. Né? Agora tirando esse aqui da prestação, setecentos, 1.705.81, 1.272,90. 8658. 8658.15 8658.15 menos 1272.9 7.000 385,25 vezes 0,05 369,26 menos 1705,81 7.385.25 vezes 0.05 é, menos 1.705.81 403,37 vezes 0.05 4.645.33 vezes 0.05 menos 4.645.33, agora o saldo é de 3.171,79, vezes 0.05, 158,59 juros, 705.81, mil quinhentos e quarenta e sete vírgula vinte e dois três mil centos três 
Está é, meio quente aqui hoje, acho que é o calculador já está com calor. 3171.79 menos 1547.22. vezes 0.05. 81,23 menos 1705,81 igual 1624,57 zerando aqui né então foi amortizado 11.025 Correto? 11.025 E o total de juros foi de 2.621,48 Né? Lembrando que esse 500 e o 525, eles passaram a fazer parte da dívida. Então aqui é o juros, sem contar essa parte aqui. Tá bom? Então tá aí o nosso exemplo.